అయితే మీ తరం వారు ఎక్కువగా సినిమాలోకి వెళ్ళారు సార్ నాటక రంగం నుంచి సినిమా రంగంకి చాలా మంది వెళ్ళారు మీకు అవకాశం వచ్చిందా ఎప్పుడైనా మా తరం వారు అంటే మా తరం వారు కాదు కానీ మాకంటే ముందు ముందు తరాల వారు వెళ్ళారు మొట్టమొదట అసలు సినిమా పరిశ్రమ సినిమా ప్రారంభం అయిన తర్వాత మొట్టమొదటి అయితే పౌరాణిక నటులతో అసలు సినిమా ప్రారంభం అయింది పౌరాణిక నటులే యాక్టర్స్ ఉండేది తర్వాత 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 మారిపోయింది అనుకోండి అయితే నాకైతే మాత్రం అలాంటి ఆఫర్స్ ఏం రాలేదు ఒకవేళ వస్తే చేసే ఉద్దేశం ఉంది సార్ సినిమాలో అవకాశాలు వస్తే వస్తే అంటే ఇప్పుడు ఇంకేం చేస్తానండి ఇప్పుడు చేసిన దానివల్ల మాకు వచ్చిన ప్రయోజనం ఏమైనా ఉండదు నష్టం కూడా ఉండదు అనుకోండి కానీ మన స్టేటస్ కి మనకున్న దీనికి తగినంత ప్రాధాన్యత గల వేషం ని వాళ్ళు ఎవరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు రన్నింగ్ లో ఎవరెవరు ఉన్నారు ఈ వేషానికి అయితే ఎవరు బాగుంటారు అని వాళ్ళ ఆలోచనలో వాళ్ళనే పెడుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ పరిచయం పరిచయం ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళ దృష్టిలో ఈ ఈ క్యారెక్టర్ పలానా వాళ్ళు చేయగలరు అని ఒక ఇది ఉంటుంది ఒకటి తర్వాత వేల కోసం అనేసి రాయటం కూడా అలాగే రాస్తారు ఆ వేషాలు కూడా పలానా రావు గోపాల్ రావు గారి కోసం ఇదైతే బాగుంటది లేకపోతే శ్రీనివాస్ శ్రీనివాసరావు గారు ఇదైతే బాగుంటది నా సినిమాలు రాయటం కూడా ఆ రూపంలో రాస్తుంటారు కాబట్టి అలాగే బాగుంటది మనకి అంత ప్రాధాన్యత గల వేషాలు ఇవ్వరు ప్రాధాన్యత గల వేషం ఇవ్వనప్పుడు మనం అందులో తర్వాత ఏంటంటే ఒకప్పుడు ఈ నాటక రంగం నుంచి యాక్టర్స్ ని వెతికేవారు సినిమా ఫీల్డ్ కోసం కానీ ఇప్పుడు అలా కాకుండా వారసులని తీసుకుని వెళ్లే పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి అది కూడా కొంత అవరోధం కావచ్చు సరే సార్ ఇప్పుడు నాటక రంగం కి అంతకు ముందుతో పోలిస్తే చాలా వరకు ఆదరణ ఇప్పుడు తగ్గడం అనేది జరిగింది సార్ మరి పునర్వైభవం రావాలంటే రావడానికి అవకాశం ఉందా ఒకవేళ రావాలంటే ఏం చేయాలి మీరు అడిగిన ప్రశ్నలో చాలా నిజం ఉంది అంటే నూటికి నూరు కోళ్ళు ఉంది సార్ నాటక రంగం వెనక పడిపోయింది చాలా అధ్వాన స్థితిలో ఉంది చెప్పాలంటే ఇక ఎందుకు అలా వెనక పడింది అంటే దాని కారణాలు చెప్పలేని కారణం ఇప్పుడున్న ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువులు ఒకటి ఎవరికి తెలుగు భాష రాదు తెలుగు భాష రాదు తర్వాత ఈ యూత్ కి ఈ నాటక సంగీతం అంటే అవగాహన లేదు నాటక సంగీతం మాట్లాడుతుంది అసలు పద్యం చదివితే అదేమిటి పాట అని అంటున్నారు పద్యం ఏమిటో పాట ఏమిటో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఒకటి తర్వాత పురాణ గాథలు ఒకటి ఈ యూత్ ఎవరికి తెలియదు ఆ గాథలు పురాణ కథలు తెలుసుంటే ఆ కథ మీద ఒక ఆసక్తి అయితే ఇలా జరిగితే తర్వాత తర్వాత ఏమని జరుగుతుంది ఒక ఆసక్తి ఉంది ఇలాంటివి చూడటానికి కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కథలు కూడా తెలియదు పూర్వం ఏమిటంటే చిన్నపిల్లలు మేము చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడు మా తాతలు తండ్రులు మా నాన్నమ్మలు ఈ రామాయణాలు తరొక కథలు చెప్పి పడుకుండు పెట్టేవారు భారతం తరొక కథలు చెప్పి పడుకుండు ఇప్పుడు అంతా మొబైల్ తెచ్చి పడుకోవాలి ఇప్పుడు అలాంటి కథలు కానీ ఆ భారతం కానీ టీవీలో వచ్చేసరికి పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ గొడవ చేసేసి చిన్నపిల్లల తాలూకు కార్యక్రమాలు ఉంటాయి చూసారా కార్టూన్ పిక్చర్స్ కార్టూన్ పిక్చర్స్ అవి పెట్టమని కూడా చేస్తాం మీడియా తాలూకా ప్రభావం ఒకటి అదే సంగీ నాటక సంగీతం మీద అవగాహన లేకపోవడం ప్రథమ తర్వాత ఈ సినిమాలు టీవీలు మన ఇంట్లో మనం చూసుకునే ఇది వచ్చింది కాబట్టి థియేటర్కి వెళ్ళి తెల్లవారు నాటకం చూసి చూడవలసినంత పునర్వైభవం రావడానికి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది పునర్వైభవం రావడానికి అయితే మీరు ముఖ్యంగా ప్రభుత్వాలు కూరుకోవాలండి మనం ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా జరగదు అంటే ప్రభుత్వాలు ఎందుకు కూరుకోవాలంటే ఈ నాటక రంగం వల్ల బ్రతుకుతావా రేపు బ్రతకలవా దానికి భరోసా ఉందా అంటే లేదు ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఆ నాటకం తాలూకా పద్యాలు సంగీతం నాటకాలు ప్రాక్టీస్ చేసి అభినయం చేసి చేసిన తర్వాత 
దాని మీద ప్రతికే విధానం అంటూ కనపడలేదు కాబట్టి దాని మీద ఆసక్తి జనాలు పోతుంది అయితే దీన్ని ఎందుకు బ్రతికించాలంటే ఇది మన సంస్కృతి ముఖ్యం అయింది మన తెలుగు భాష భాషలో పద్యం అనేది ఒక తెలుగు భాషకే సొంతం కాబట్టి తెలుగు పద్యం నిలబడాలి వినబడాలంటే తెలుగు నాటకం ఉండాలి తెలుగు నాటకం ఉంటే మన సంస్కృతి నిలబడుతుంది కాబట్టి తెలుగు నాటకాన్ని పద్య నాటకాన్ని నిలబెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉంది కానీ ప్రభుత్వం ఎంతసేపు ఈ ఆలోచన కళల మీద వీటి మీద ఆలోచన ఏ ప్రభుత్వం చేయలేదు చేస్తే మంచిది కానీ చేయలేదు దీనికి ఏమిటంటే భరోసా కావాలంటే ఇప్పుడు క్రీడాకారులు ఉన్నారు క్రీడాకారులకి ఎంత కొంత పర్సెంటేజ్ కోట ఉంది అలాగే వీళ్ళకి కూడా ఏదో కోట ఇది నేర్చుకుంటే ఇందులో ఏమన్నా ఉంటే మనకి ఈ కోట ప్రకారం ఏదన్నా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని ఒక ఆశ ఉంటుంది ఇందులో కోట పెట్టాలంటే మన విద్యా విధానంలో మార్పు రావాలి విద్యా విధానంలో దీనికి నాటకం సబ్జెక్టు నాటకం ఒక సబ్జెక్ట్ గా తీసుకురావాలి తీసుకురావాలి నాటకం ఒక సబ్జెక్ట్ గా తీసుకొచ్చి దానికి శిక్షణ ఇచ్చి దానికి అప్పుడు కోట పెడితే ఆహా దీని మీద ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది చిన్న చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కలుగుతుంది మరి అంత అవసరం ఏటి ఉంది ఇప్పుడు ఆ రకంగా ప్రభుత్వం అలాంటి చర్యలు చేయాలి ఒకటి తర్వాత ముఖ్యం ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన టీవీ మీడియా ఉంది ఛానల్స్ ఉన్నాయి కదా టీవీ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో పాడుతా తీయగా అయితే అలా పెట్టారు అదేవిధంగా ఈ పద్య నాటకం తాలూకు ప్రక్రియ కూడా ప్రతిరోజు ఒక అరగంట ఎన్నివ్వండి వెన్నెక్కుండా వాళ్ళు ఎవరు వింటారు ఇది ఎవరు చూస్తారని ఒక అవగాహన ఈ ఛానల్స్ వరకు ఉంది కానీ అది కరెక్ట్ కాదు మీరు ప్రసారం చేయండి మన సంస్కృతిని నిలబెట్టడం కోసం మీరు శ్రమపడండి మన సంస్కృతిని నిలబెట్టడం కోసం మీరు ప్రసారాన్ని ముందు తెలంగాణలో ఇప్పుడు ఇప్పుడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అది కూడా మన ఛానల్స్ కూడా అలాగే వస్తే విన్నాడు అంటారు ఇవాళ రేపు అంటారు రేపు కాదు వెళ్ళాను అంటారు ఈ రకంగా కంపల్సరీ పెట్టాలి ఆ కంపల్సరీ పెట్టాలంటే దాని గవర్నమెంట్ చేయాలి లేకపోతే అది కంపల్సరీ అవ్వదు ప్రతి ఛానల్ కూడా మీరు ఒక అరగంట ఎపిసోడ్ పద్య నాటక రంగం కోసం కేటాయించండి అలాగైతేనే మీ ఛానల్ పర్మిషన్ ఇస్తామని ఒక ఇది పెట్టారు అనుకోండి కంపల్సరీగా వాడు పెడతారు వాడు పెడితే పది మందిలో ఒకడు పెంటాడు రేపు పొద్దున మరి కొన్నాళ్ళకి మరొక ఇద్దరు అవుతారు మరొక ముగ్గురు అవుతారు దీని మీద ఈ యూత్ కూడా అవగాహన కలుగుతుంది అలా జరిగితే ఇవన్నీ చేస్తే గాని నాటక రంగం మరి ప్రభుత్వం దృష్టికి ఎప్పుడైనా తీసుకువెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు సార్ ప్రభుత్వం దృష్టికి వెళితే కళాకారులు ఐకమత్యం లేదు మీకంటూ ఒక సంఘం ఉంటుంది మాకంటూ సంఘం అంటే ఏదేదో నాటక సమాజాలు ఉన్నాయి చెప్తే సంఘం ఉంటుంది దీనికి ఏంటంటే నాటక సమాజాలు ఏర్పడాలి నాటక సమాజాలన్నీ కలిపి జిల్లా ఒక సంఘం చేసుకోవాలి అన్ని జిల్లాలు కలిపి రాష్ట్ర సంఘం అని ఒకటి ఏర్పరచుకోవాలి ఏర్పరచుకొని ఆ సంఘం ఇలా మనం చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా దీని ప్రభుత్వాన్ని అడిగితే బాగుంటుంది ఇలా ప్రభుత్వం చేస్తే బాగుంటుంది ఒక తీర్మానించుకొని వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకెళ్తే ఓహో ఇదా అని ఒక అవగాహన ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లడానికి అవకాశం ఇప్పుడు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లడానికి లేదు ఇప్పుడు డ్రామా యాక్టర్ ఎవరో ఏదో చెప్తే ఆ వినియడానికి అంత తీరుబడి ప్రభుత్వానికి లేదు అంత సంఘం ద్వారా ప్రభుత్వం రీచ్ అవుతుంది సంఘం ద్వారా వెళ్తేనే రీచ్ అవుతుంది అలాంటి సంఘాలు మన నాటక ఫీల్డ్ లో ప్రస్తుతానికి అయితే లేవు నిత్య సత్య సంధుడు అయిన నీకెన్నటికి నీ కష్టం కలకాలము కష్టం ఉండవు కలత వహిం 
కుంపకయ్య కలకాలము కష్టము తకింతకధికం మగి నంబధియింపకుండునే 